Tendele na algebra. Algebra. Tushubilika na namba. Namba. Tegemezi. Uh, kwa kingereza. Ah. Hapa. Taridi kwa pembejeo na pato. Pembejeo. Pembejeo. Pembejeo input. In English. Hmm. Pato Na hapa kuna salingine Pembejeo Pato Hapa Tuseme pembejeo ni Tano, sita, tisa Na hapa pembejeo tatu Tano, nane Itakuwa ni nini Uteka i tano pali I, i, iko Alafu patu wandike ni I, aya Tuweke tano pali iko Tano toa tano itakuwa ni nini? Sufuri Aa, Sasa hapa bedela kwa katano unaeka sita Sita toa tano nini? Kwa sababu ii Indo Indo hirufi inayo Inayo wakilisha Nambari hapa Inayo wakilisha pembe jiu hmm? It's the letter that, re- re- that represents the input It represents the input So you put it here in the equation and the function so that you can get a a output an output you can't say an output so that you can get the output moja ah tisa to tano unaeka unaeka nambari hapa kwa hii kwa hii namba tegemezi alafu ili upate pato upate pato kwa kiswahili kiswahili wa ni lugha rahisi sana unauliza Ini nini ni pato. Unapata nini? Unapata pato. Ah, tisa toa tano ni nne. Ah, hapa pembejeo ni hii. Na tuambia tutafute pato. Tandika ni tandika mbili, tatu, ongeza mbili. Tandika mbili, tano, ongeza mbili. Tandika mbili, nane, ongeza mbili. Kwa hivyo pali ambapo hii x iko Tuteka, tuteka ile nambari ambayo yiko hapo Ini kama hii na hii ni Aya, aya mbili zidisha hii itakuwa ni Mbili zidisha tatu itakuwa ni sita Sita ongeza mbili ni nane Itakuwa ni kama sita ongeza mbili Hapo itakuwa ni kumi ongeza mbili Hapo itakuwa ni kumi na sita ongeza mbili Itakuwa ni kumi na mbili, kumi na nane Aya Naambiwa, tafuta, tafuta kanuni ya Kanuni ya Naambiwa, tafuta kanuni ya Tafuta kanuni ya, wacha tuandike, tuambeja Pato Tafuta kanuni ya, tafuta namba tegimezi Tegimezi ya Tatu, ne, tano, tisa, kumina mbili, kumina tano. Hapa tulikona pembe jeo, pato. Mbili, sita, sita, kumi, saba, kumina moja. Ah, hapa, nini na inafanyika? Hizi nambari mbili zikona usiano gani? Na hizi mbili zikona usiano gani? Hii usiano, ya hii na hii, tseme hii ni hii. Usiano hii na hii ni nini? Ni kama kuandika tatu zidisha zidisha tatu itakuwa ni tisa. Nne zidisha tatu itakuwa ni kumi na mbili. Tano zidisha tatu itakuwa ni hiyo. Kwa hivyo uwezi andika uwezi andika tano tatu zidisha tatu nne zidisha tatu tano zidisha tatu utaandika kitu raisi badala kuandika hizi zote unaandika tatu hii itakupa pato hmm hii ndio jibu kwa nini ukiandika ukiweka tuseme kwa na tatu weke uzidisha na tatu itakupa tisa ah tatu uzidisha na nne ikupe tisa tatu uzidisha tano itakupa ya, hapa ni kumi na mbili na hesabu pia wa hivyo badala ku badala kupa njia ya 
badala ya kufanya kitu hivi inakupa njia ya kufanya kitu ili iwe rahisi iwe rahisi kwa leo rahisi ku, kueleza kwa marafiki wako na kadhalika na hii hii ni kitu ambayo itatumika hadi mpaka mpaka chuo kikuu wanasikia watu wakisema nasoma kitu ambayo haitatumika sijui hapana ni uongo hizi zote zitatumika ni muhimu sana wanasema nashinda nikisema vitu mingi ni muhimu lakini hizi vitu ni muhimu sana hapa sasa uhusiano ya hii na hii ni nini hapa inaonekana hapa tumeongeza nne hapa tumeongeza nne ili tupate hapa tumeongeza nne kwa hivyo badala kuandika mbili ongeza nne sita ongeza nne saba ongeza nne tunatoa hizi tunaandika i ongeza nne itakupa i pembe j ongeza nne itakupa pato tunaambiwa mwalimu ako na, akiwa na wanafunzi hizi uh, maswali nza, nza mfano tu uh, kwa hivyo zikiwa azieleweki vizuri au uh, zijaundwa vizuri ni za nza mfano tu haya uh, mwalimu akiwa na wanafunzi akiwa na wanafunzi next uh, wanahitajika kununua anahitajika kununua kununua vitabu sema alafu akiwa na wanafunzi wanafunzi wawili tano na kumi atanunua vitabu ngapi badala kusema vingapi nafaa kwa vingapi kweli hapo atasijui hapo tutaandika pembe jo tutaandika tutaandika namba tegemezi yetu alafu tuandike pato ah pembe jo ni nini mm pembe jo itakuwa ni nambari ya wanafunzi idadi ya wanafunzi itakuwa tatu a mbili tano kumi hapa utaandika mbili au utaandika tano kwanza zidisha mbili tano tano zidisha tano alafu kumi a tano zidisha mbili kumi tano zidisha tano ishina tano tano zidisha moja tano ongeza hii sufuri itakuwa ni hamsini sio kuongeza kuongeza ati kuongeza weka ni kama ni, weka kando yake hivyo nikiwa mtoto nilichanganywa na hiyo kitu nilikuwa ni, ni, na mwalimu akisema ongeza ongeza sufuri moja hapo ongeza sufuri moja ah alikuwa tu anamaanisha iweke kando yake ili nichanganye kidogo ah ili nichanganyisha ili nichanganye ah b ya samosa bea samosa tatu ni shilingi 30 samosa nne ni shilingi 40 samosa tano ni shilingi 50 ah idadi tunaambia idadi ya samosa ya idadi nambari nambari naweza sema idadi ya samosa nambari ya samosa ni pembe jeo. Kwa hivyo hapa tuko na pembe jeo 3 4 5 alafu pato. Ah, hizi nambari ziko na uhusiano gani? Itakuwa ni pembe jeo zidisha na nini? Kwa sababu itakuwa ni kama tatu zidisha kumi ni 30. 4 zidisha kumi 30 ni 40. Tano zidisha kumi hamsini badala ba, lakini badala kwa nika hizi zote tunaweza toa tunaweza andika kitu kimoja hapa tutaandika i kumi ni itakupa pato Tuma, hapa unafaa tu kutafuta namba tegemezi ah hapo naambia fahari fahari ni jina la mtu fahari alinunulia watoto 
wake peremende tusema peremende kum peremende kumi peremende za shilingi tusema za shilingi za shilingi kumi wawili walipata peremende za shilingi mbili hao wengine wakapata za shilingi moja akona watoto wangapi akona watoto wangapi ah peremende za shilingi kumi Tunaambia wawili walipata peremende za shilingi mbili. Kwa hivyo wawili walipata hizi. Walitumia shilingi nne. Kwa hivyo ni kumi toa nne itabaki sita Na hao waliobaki walitumia za shilingi ngapi? Moja Sita gawa moja sita Hako na watoto ngapi basi? Ha? Hao wengine wote walipata za shilingi moja Wale wa kwanza wawili walipata za shilingi mbili. Kwa hivyo ni sita ongeza mbili nane hakuna watoto ngapi watoto nane eh asanteni wacha leseni ishe hapo